wabarakatuh. Alhamdulillah wa adhulu salati wa tammu taslimi ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Para jamaah sekalian dimanapun berada Yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah Semuanya selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya Dengan barokahnya, dengan ampunannya dan semuanya selamanya dihidayahi oleh Allah dan ditaufiki oleh Allah kepada segala hal yang Allah ridhai dijaga dari segala kejelekan tohir dan batin dari ahli kejelekan yang tohir yang batin dan juga di dalam mencari ilmu Allah semoga semua mendapatkannya mendapatkan ilmu Allah yang manfaat yang mana ketika hati manusia mendapatkan ilmu Allah yang nafi yang manfaat maka segalanya menjadi berubah yakni alam hatinya tersambung kepada Allah Jalla Jalalu Wahda tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam tersambung kepada semua para kekasih Allah tersambung ke surganya Allah begitu pula Jasadnya bukan cuma ruhaninya saja yang tersambung tapi jasadnya juga tersambung Sehingga apa yang dilakukan oleh panca indranya semuanya sebagai penampakan dari ilmu yang manfaat itu Ilmu yang manfaat itu akan nampak pada kehidupan yang nyata jadi kalau belum nampak pada kehidupan yang nyata belum nampak pula kepada alam batiniahnya maka ilmu itu belum manfaat ha, hafal Quran dalam hati menghafal hadis ribuan hadis, puluhan ribu hadis menguasai fan-fan keilmuan. Belum bisa disebut manfaat kalau tidak nampak cahayanya, asrornya dalam batiniah kita. Lalu juga belum bisa disebut nafi manfaat kalau tidak nampak di dalam jasmani kita. Artinya segala yang dilakukan oleh panca indera ini semuanya merupakan penampakan dari ilmu yang manfaat. Badannya semua ibadah seperti hatinya Pandangan matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, tangan, kaki, farjinya Semua ibadah seperti hatinya Akhlak yang terpuji akan terbentuk di dalam jiwa dan akhlak yang terpuji akan nampak dalam jasad. Akan nampak akhlak yang terpuji itu. 
Karena <tuh> situasi kondisi hari itu sangat mempengaruhi kepada kehidupan jasad. Kalau hati sedang sedih pasti akan ada raut wajah ya, kan? Akan ada hata dalam perkataan dan sebagainya. Gaya geraknya juga beda orang sedih, gitu kan? Kalau hati juga sedang merasa bahagia, pokoknya, ya, sedang syukur itu lain, keraut wajah lain. Kalau hati sedang takut oleh murka Allah, oleh oleh api neraka Allah, oleh siksa Allah, itu akan lain yang nampak keraut wajah. Akan lain dalam gerak-geriknya. Nah, gerak-gerik dohirnya orang yang hatinya sudah mendapatkan ilmu yang nafi, yang manfaat, itu akan jauh berbeda. Dengan orang-orang yang hanya memiliki ilmu, tapi ilmunya belum nafi, tidak bermanfaat. Jadi yang ber, yang tidak bermanfaat boleh jadi hanya lantang dalam berbicara, kan? Indah dalam menguntai kata, ya. Tapi hatinya tetap tidak kenal kepada Allah, tidak ada rasa malu oleh Allah. Tidak ada rasa takut oleh Allah, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Hatinya, Allah, hatinya tidak teguh kepada Allah, hatinya tidak mengingat Allah, hatinya ke, tidak merasa fakir kepada Allah, tidak merasa membutuhkan Allah dalam segala halnya. Nah, hatinya selalu berhubungannya dengan makhluk. Apa yang dirasakan oleh hati dari makhluk yang menyenangkan senang, yang menyedihkan sedih, kan? Yang membuat jengkel, jengkel. Jadi hatinya hubungannya hanya dengan sesama makhluk semata. Tidak kenal Allah Jalla Jalalu Wahda. Padahal banyak Quran Hadis yang dihafal, faham, tahu maknanya. Solat suka, tapi hatinya masih keras. Tuh puasa suka, tapi hatinya masih gelap. Nah, ini ilmu yang belum bermanfaat. Karena Ilmu yang bermanfaat itu pertama kali akan berefek kepada hati dulu. Dari hati lalu melimpah kepada jasad. Semua perbuatan jasad ini akan mengikuti hati. Semuanya. Sehingga sholatnya sholat yang merupakan penampakan yang ada dalam hati. Puasanya, ngajinya, wiridnya, semua akhlak, jasadnya. Kalau ilmu ini belum nafi, belum bermanfaat, walaupun sholat kita lakukan, puasa kita lakukan, nah, sholat kita, puasa kita ini tidak ada sambungannya dengan hubungan hati dengan Allah. Sholat dilakukan. Kan? Puasa dilakukan Tapi Ini hanya merupakan Adat Kebiasaan orang muslim Sholat, kebiasaan orang muslim Puasa Kebiasaan orang nah, ke Jadi sholatnya seperti itu Ibadahnya seperti itu Tidak merupakan Sebagai efek Daripada apa yang ada Dalam alam hatinya yang berhubungan erat dengan robnya jala jala luhuahda. Oh. Ini kalau kata orang 
tua kita orang Sunda mengatakan ya, sholat cangkang cangkesian itu sholatnya sholat cangkang puasa na puasa cangkang na itu kan munggah haji cangkang na tuh maca Quran cangkang na tuh ada cangkang mah tuh jadi can 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 menghasilkan karena manfaat anu utami adapun ilmu yang nafi adalah ilmu yang menghasilkan kemanfaatan yang kubro kemanfaatan kubro itu apa kemanfaatan kubro itu adalah hati bisa ma'rifat kepada Allah itu manfaat kubro di bawah manfaat kubro itu banyak lagi manfaat 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 sampai di dunianya juga manfaat termasuk ilmu yang manfaat adalah lahirnya barokah waktu kan semuanya barokah jasadnya rindang dengan warna-warni ibadah ya ini yang yang e, merupakan bagian daripada manfaat daripada ilmu-ilmu tersebut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafir, yang manfaat, dan menambah-nambah ilmu yang manfaat, dan menjadikan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya manfaat, dan dijaga ilmu yang manfaat ini oleh Allah sampai menghadap Allah jalan jalan wahidah, tidak rusak ya. Kemanfaatannya Bijahin Nabi SAW Wa ila hadratin Nabi SAW Al-Fatihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Azan